di YouTube kami. Ya. Jadi sekarang kami ingin mengecek eh, menginstal fungsi server menggunakan Kisco Packet Tracker. Ayo kita install. Pertama-tama kita buka Kisco Packet Trackernya. Lalu kita ke buat, buat apa, router ya. Iya, buat router dan switch. Iya. Buat router. Pertama router. Terus yang kedua switch. Mm -hmm. Terus yang ketiga pakai server. server. Dan di sini kami ingin menambahkan tiga PC. Iya. Boleh diletakkan di mana saja. Dan PC-nya juga boleh lebih dari. Bisa juga PC-nya kalau ingin bikin 5 atau di atas 3 juga nggak apa-apa. Habis itu kita <coughs> nambungin otomatis kabel. otomatis kabel. Gunakan yang otomatis. Pertama ke switch. Ke switch dulu. Mau ke router dulu, baru ke switch. Terus yang kedua, server ke switch. Terus yang ketiga, PC 0 ke switch. Yang keempat, PC 1 ke switch. Terus yang kelima, PC 2 ke switch. Jadi semuanya itu digabungin ke switch ya. Yang pertama, kita mau membuktikan PC DHCP. Yaitu kita klik server ke config lalu pas estran lalu ini diisi IP address-nya berapa? 192.1 ya titik berapa? titik 2 Nah, subnet subnet marknya itu oh, kalau udah diisi di otomatis sendiri. <coughs> Lalu kita atur router ke gigabit Ethernet. Masukin IP address-nya 192. Berapa? setelah server dan router sudah di apa diatur kita ke akan menjalankan ke fungsi DHCP yang pertama klik server <coughs> lalu ke service ke DHCP nah, ini downin dulu terus default gateway nya diisi terus 9.2 dan server nya juga dihitungin dan Terus ini maksimum number diganti jadi 20. Lalu ini di sini. Di add ya. Eh, map di set. Nah, setelah DHCP-nya udah diatur, kita langsung ke mencoba mengkonfigurasikannya ke setiap PC. Jadi dari PC ke desktop, ke configuration yang Nah, PC yang pertama sukses, lalu ke PC selanjutnya. Kades. Ke. Ke. DHCP. DHCP. Lalu di lalu ke PC ketiganya ya. PC selanjutnya <coughs> sama klik uh, desktop terus ke IP configuration berikut DHCP nya diaktifin dulu sebentar selanjutnya ke fungsi uh, DNS kita kembali ke fungsi apa 
Server. Lalu ke service, lalu pencet DNS. DNS. Nah, DNS-nya di onin. Nah, terus namanya di kelompok E. Kita kasih nama kelompok E. Karena kita kelompok E. Nah, terus address-nya diisi dengan IP server yang tadi 1.9.2 1.9.2 1.9.2 Lalu kita add Lalu kita set Lalu kita ke Lihat DNS setiap CP Eh, PC-nya Ini ke Langsung ke word browser Ini tulis kolam buka Ini tulis Digo. Ya, ini fungsi DNS pada PC yang ini ke nol. Sini udah berhasil. Masih. Terus dilanjut ke PC yang lainnya. Kedua. Nama caranya Nah ini Sama. udah berhasil juga. Nah, ini udah berhasil semua ke tiga PC ya. Fungsi DNS. Hmm. Lanjut ke fungsi HTTP. Klik server lagi ke bagian HTTP. Nah, ini udah lalu kalau uh, apa yang tadi yang web browsernya bisa diedit dengan mencet indeksnya diedit nah ini welcome to this kalau pakai browser bisa diganti dengan diganti welcome 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 masih terus lagi langsung oh. kelompok oh iya sorry sorry Welcome to kelompok E. Titik. Bisa pasti aja. Eh. Kelompok ini aja masih. Itu sih. Eh. 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 Itu saja. Kelompok E. Kelompok E ada. Terus kita pilih FTP Lalu kita isi username dengan Yang tadi nama kelompok E Kelompok E Kelompok E Passwordnya kita isi Satu bulan Itu terserah Boleh panjang Terus kita klik Yang kotak write-nya di checklist Kotak write-nya juga Delete-nya juga Rename-nya juga kotak list ini juga kita cek list terus kita pilih add setelah itu kita pilih yang tadi kelompok E lalu di save setelah itu kita buka lagi servernya kita pilih ini kita close dulu kita buka lagi servernya kita pilih komen oh ya di desktop kita pilih komen pertama kita isi Nomor server yang tadi 19 Oh ya FTP 192 FTP Spasi Spasi 192 Titik 168 Titik 1 Titik 2 Kita enter Lalu kita isi username nya dengan Username yang tadi kita buat Yaitu kelompok E Terus kita enter di sini kita masukin password yang tadi juga kita udah bikin satu dua tiga empat lima terus kita enter 
Setelah itu kita lanjutin dengan isi dir. Setelah itu kita dir. Dir. Setelah itu kita enter. Nah ini tandanya servernya apa? Eh, RTP-nya ini sudah sukses. Betul betul. Sekarang kita lanjutkan dengan email. Isi email. Terus klik uh, apa namanya itu? PG pet server. Server terus pilih service, pilih isi email. Oh, dari sini. Oh, dari sini itu nih. Lagi klik on terus apa namanya? Klik domain name-nya. Kelompok x.com. Terus setelah itu usernya kita masukin ke user nilai putri terus passwordnya putri juga habis itu pilih tanda plus terus masukin lagi sopana passwordnya juga sopana klik plus lagi terus tambah lagi nadia passwordnya juga nadia di sini kita cuma pakai tiga user karena visi kita cuma ada tiga. Kalau misalnya nah, lebih, juga lebih boleh. berarti tergantung dari visinya ada berapa. Nah itu di close, terus pilih salah satu visinya, misal visi mall, kemudian uh, configuration emailnya. Nah itu masukin misal tadi yang kan visi mall itu punya putri, masukin putri, putri kan. Terus email putri terus email addressnya putri at kelompok e com at kelompok e com kelompok e terus ya bentar kemudian incoming mail servernya masukin 192 titik satu titik satu enam delapan eh enam delapan satu enam delapan enam delapan klik titik satu titik dua Outgoing mail servernya juga sama 192 titik 168 titik 1 titik 2 nah, Username-nya karena pakai punya putri Masukin putri Yang tadi Yang tadi buat Terus password-nya juga Terus save Setelah itu close lagi Masukin yang PC yang selanjutnya Pilih satu Configuration email lagi Masukin yang kedua Savana email address nya savana at kelompok .com kelompok e.com incoming email server nya sama 192 168 titik 1 titik 2 sama outgoing outgoing nya juga sama Sebenarnya masukin nama Savana, passwordnya juga masukin Savana. Setelah itu klik save. Selanjutnya close lagi, terus ke PC yang terakhir. Itu konfigurasi email lagi, terus username, Nadia. Nadia dulu, Nadia biasa. Terus kemudian email addressnya Nadia kelompok.com nah, incoming mail server sama kayak tadi 192.168.1.2 terus yang outgoing ini juga sama hmm. username-nya Nadia password-nya juga Nadia save ini uh, setelah PC-nya sudah diatur email, kita juga dapat mengirim email sama server. Sekarang kita lanjut ke fungsi server telnetnya. Iya. Yang untuk fungsi telnet, pencet router. Lalu ke si si Nah. Ini pencet enable, eh tuh ketik enable. 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 
enter configure terminal enter ini terus enter terus ke line 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 spasi v spasi 0 spasi v 4 muka gue ini banget enter ya wait wait exit exit pelan pelan aja kan mungkin dia ingin di video ya lalu enter lagi enable spasi password satu dua eh spasi satu dua tiga empat lima enter line spasi v nol empat enter password sama enter login enter n enter n enter nah setelah CLI pada router udah di atur kita masuk ke salah satu PC-nya bebas mau yang kemana aja misalnya PC sekarang kita pilih PC satu kita ke command prompt di sini kita tuh uh, kita, kita ketik, ketik. telnet ini spasi no, server eh server satu berapa satu titik satu, satu kali ya satu satu udah gampang satu lagi dah ini password yang tadi password yang tadi kita masukin dan router ini show plan show show plan pakai show plan show plan langsung ke situ hmm. nggak pakai kelompok hmm. coba aja show plan plan n n terus udah enter show plan lagi deh nggak usah pakai pagar udah ini <coughs> udah tertera show plan pada salah satu PC yang kami coba Udah, jadi itu dia uh, semua fungsi server dari yang pertama itu DHCP, ada DHCP, DNS, FTP, HTTP, TLNL, dan Rapier Telnet Terima kasih udah nonton video kami Dan sekian dulu dari kelompok kami